Ja się leży ciężko chory w szpitalu. Przyjeżdża do niego jego żona, Małgosia. I od progu mówi. Ja się wyobraź sobie, co mi się przydarzyło. Jaś zaciekawiony podniósł się resztkami sił na łóżku i z zaciekawieniem słucha. Jadę taksówką do ciebie. W połowie drogi zdałam sobie sprawę, że przez ten pośpiech zapomniałam portfela. Więc mówię do taksówkarza, że nie mam pieniędzy. A on mówi, że nie ma sprawy, jakoś się dogadamy. Skręcił w boczną uliczkę i mówi. Zrobi mi pani dobrze ustami albo zaśpiewa coś wesołego. Będziemy kwita. I co się stało? A wiesz, ty leżysz taki biedny w szpitalu. To nie mam nastroju na śpiewanie wesołych piosenek. Pani wychowawczyni mówi do klasy. Drogie dzieci, niech wstaną te, które nie są inteligentne. Z całej klasy wstaje tylko Jasiu. Jasiu, przecież ty jesteś inteligentnym chłopcem. Tak wiem, proszę panią, ale żal mi się pani zrobiło, że tak sama pani stoi. Młody chłopak jedzie samochodem, łamiąc wszystkie przepisy. Zatrzymuje go drogówka. Policjant idąc do chłopaka widzi po wyrazie twarzy, że to niezły cwaniaczek. Dokumenty proszę. Wiesz kim jest mój ojciec, psie? A co, matka ci nie powiedziała? Siedzą trzy myszy w barze i piją drinka. Pierwsza z nich mówi. Wiecie, ja gdy mam ochotę poćwiczyć, to rozbrajam pułapkę, kładę się i wyciskam na klatę. Druga mówi. Ja to przed imprezą dzielę trudkę na myszy, na części i wciągam. Trzecia wstała i gdzieś idzie. Dwie się zdziwiły i pytają. A ty gdzie idziesz? Idę se bzyknąć kota. Spotykają się dwie koleżanki na kawę. I tak rozmawiają o różnych rzeczach, aż temat zszedł na sfery łóżkowe. Jedna z nich mówi. My z mężem kochamy się cztery razy w tygodniu, a my dwa. Przecież ty nie masz męża. Myślałam, że ciągle mówimy o twoim. Klasztor żeński. Młoda zakonnica biega i kogoś szuka. Podchodzi i pyta przełożonej. Siostro, nie widziałaś siostry Kasi? O, siostro, jak siostra Kasia zniknie, to tylko ją ze świecą szukać. Siedzi Jaś przy komputerze. Tak długo trzymał siku, że aż zrobił się czerwony. Szybko pobiegł do toalety. Z rozmachem otwiera drzwi od WC. Patrzy ze zdziwieniem, a tam ojciec próbuje wepchnąć sobie w tyłek kanapkę. Zniesmaczony pyta. Tato, co ty robisz? Synku, byłem u dentysty, wyrwał mi zęba i kazał mi jeść drugą stroną. Dzieciństwo kończy się wtedy, gdy... Też aby twoje pragnienia spełniła Kasia, a nie gruby święty Mikołaj. Siedzi Jaś i Małgosia na ławce. Małgosia patrzy na Jasia i mówi. Jasiu, ty tak na mnie patrzysz, jakbyś mnie w myślach rozbierał. Co ty mówisz? W myślach to ty się już ubierasz, a ja piję piwo i palę fajkę. Dzieci dostały pracę domową pod tytułem Moje największe fantazje. Pani z zaciekawieniem czyta pracę Jasia i mówi do niego. Jasiu, a tą pracę pomagał ci napisać tata? No wie pani, on sam ją napisał. Jasiu, a czy twój tata wie gdzie mieszkam?